ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సత్తుపల్లి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య టీఆర్ఎస్ లో చేరుతూ సహజంగా చాలా మంది చెప్పే మాట ఏంటంటే అభివృద్ధిని చూసి వెళ్తున్నాం మేము మా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం వెళ్తున్నాం అంటారు కానీ డైరెక్ట్ గానే చెప్పేశారు ఇక తెలంగాణలో టీడీపీకి భవిష్యత్తు లేదు అందుకే నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్తున్నారు నిజంగానే తెలంగాణలో టీడీపీకి భవిష్యత్తు లేదంటారా భవిష్యత్తు లేని పార్టీని దాని ఎందుకు పోటీ చేశాడు భవిష్యత్తు లేదు కదా ఎన్ని రోజుల కింద తెలిసింది అంటే డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మూడు నెలల్లోనే తెల తెలుగుదేశంకు భవిష్యత్తు లేకుండా పోయిందా అంతకుముందు అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉందా తెలుగుదేశంకు సో ఇప్పుడు అయితే ఓటింగ్ టీడీపీకి పదిహేను సీట్లు వచ్చాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు సీట్లు వచ్చాయి రెండు వేల ఇరవై మూడులో సీట్లు వస్తాయో మనకు తెలియదు ఖమ్మం జిల్లాలో అయితే భవిష్యత్తు ఉంది ఉన్న ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఖమ్మం జిల్లాలోనే గెలిచారు ఆ ఖమ్మం సీటు కూడా ఓడిపోయారు కానీ ఒక మంచి పోటీ ఇవ్వగలిగారు అందువల్ల భవిష్యత్తు లేదు అనేదే కారణమైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజనతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకమైన మాట నిజం ఎందుకంటే ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ నువ్వు ఎన్ని ఏళ్ళైనా తెలంగాణ తెలు నాయకులు ఎవరు కూడా టీడీపీకి సుప్రీం లీడర్ కాలేరు తెలంగాణ నాయకులు ఎప్పుడైనా దే షుడ్ బి వర్క్ అండర్ చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే లోకేష్ లేకపోతే ఇంకోరు అంతే కదా సో టీడీపీకి తెలంగాణలో ఉన్న నాయకులు ఎప్పుడు కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన నాయకుల నాయకత్వంలోనే ఉండాలి ఈ భావన రాకూడదు కనుక చంద్రబాబు నాయుడిని జాతీయ నాయకుని చేసి టీడీపీ అఖిల భారత్ అధ్యక్షుడు అనొచ్చు నువ్వు ఏ పేరు పెట్టినా రియాలిటీ ఏంటి రియాలిటీ ఇట్ ఇస్ ఎన్ ఆంధ్ర బేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ పార్టీగా ఈ విభజన తర్వాత మార్పు చెందింది లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ అంతకుముందు బీహార్ మొత్తానికి నాయకుడు కానీ ఎన్నికల తర్వాత ఆయన జార్ఖండ్కి నాయకుడు కాలేకపోయాడు అందువల్ల ఇది పొలిటికల్ రియాలిటీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా చంద్రబాబు నాయుడు అయినా వాళ్లకు పొలిటికల్గా ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది అన్లెస్ వాళ్ళు ఇక్కడే సెటిల్ అయితే తప్ప నిజంగానే చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణలో కూడా తెలుగుదేశం బతకాలంటే ఆయన ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోనే ఉండి లోకేష్ ఎట్లాగో హైదరాబాద్లో పుట్టినవాడు హైదరాబాద్లో చదువుకున్నవాడు కనుక ఆయన హైదరాబాద్కే పరిమితం చేసి ఉంటే తెలంగాణ తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడిగా లొకేషన్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న లక్షలాది మంది సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారిలో లోకేష్ కూడా ఒకరే వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలని సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాడు కూడా కాదు లోకేష్ ఇస్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇది హైదరాబాద్ అని చెప్పేవాడు నిజం అది సో జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఒక రకంగా హైదరాబాదీ సో వీళ్ళంతా హైదరాబాదీస్ అందువల్ల ఇక్కడే ఉండిపోయి ఉంటే డెఫినెట్గా వాదన ఉండేది కానీ ఆయన కూడా అక్కడికి వెళ్ళాడు కదా సో లోకేష్ కూడా మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాడు ఓటు ఓ చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటాడు అందువల్ల ఎంత కాదన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ స్టేక్స్ ఉన్న లీడర్షిప్ కిందనే తెలంగాణ తెలుగుదేశం పనిచేయాలి ఇది కాదని అన్నాను కానీ ఇది అది ఇది ఇవాళ మూడు నెలల తర్వాత రియాలిటీ కాలేదు కదా ఎన్నికలకు ముందు కూడా ఇదే పరిస్థితి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అసెంబ్లీ చివరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే నాటికి ఇప్పటికీ ఏం తేడా వచ్చింది అందువల్ల ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది పార్టీ పిరాయింపుకు ఇట్ కాంట్ హోల్డ్ అలాంటప్పుడు మీరు టీడీపీలో పోటీ చేయకపోండి అందరికీ తెలుసు కదా ఖమ్మంలో టీఆర్ఎస్కు కంపారిటివ్లీ ప్రజా కూటమి కన్నా తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి ఖమ్మం మహబూబాద్ ఈ రెండు లోక్సభ సీట్లలోనే టీఆర్ఎస్కు ప్రతిపక్షాల కన్నా తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి ఖమ్మంలోనే అత్యధిక ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు ఖమ్మంలోనే మంత్రి పదవిని ఖాళీగా పెట్టారు సండ్ర వెంకట వీరయ్య గారు మంత్రి అవుతారని ఆ వార్తలు వచ్చాయి అందుకొరకే ఖమ్మం నుంచి ఎవరిని మంత్రిగా తీసుకోలేదు అక్కడ బలమైన నాయకుడైన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఓడిపోయారు రేపు లోక్సభ ఎన్నికల్లో గెలవటానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖమ్మంలో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా ఒక ఖమ్మం జిల్లా ఎమ్మెల్యేనే వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ వెంకట టీడీపీ నుంచి ఒక ఖమ్మం జిల్లా ఎమ్మెల్యే ఇంకొక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కూడా ఆకర్షిస్తున్నారు అని అంటున్నారు సో అందువల్ల ఇట్స్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ ఆపరేషన్ ఖమ్మం ఇది సో ఆపరేషన్ ఖమ్మంలో భాగంగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడే కాదు రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచిన తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్ నా కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ ఎక్కడైతే నేను ఉద్యమ పార్టీ కాదు ఇక నుంచి ఫక్త్ రాజకీయ పార్టీ అన్నప్పటి నుంచి ఈ ఫక్త్ రాజకీయంలో భాగంగా తనకు బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి నాయకులు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అందులో భాగంగానే రంగారెడ్డి జిల్లాలో మహేందర్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇప్పుడు ఈసారి ఎన్నికలకు ముందు దాన నాగేందర్ ఖమ్మం నుంచి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఇలా
ఆ స్ట్రేటజీలో భాగంగానే వీరు ఎమ్మెల్యేలు పాడుతున్నారు తప్ప ఇందులో తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఎవరు మారడం లేదు తమ తమ భవిష్యత్తు ఎవరికి భవిష్యత్తు ఉందని కాదు ప్రతిపక్షంలో ఉంటే అభివృద్ధి ఎలా అవుతుందంటే అది అప్రజాస్వామిక ఆ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చాలా ఏళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు మరి సిద్దిపేట అభివృద్ధి కాలేదా ఇప్పుడు ఇప్పటికీ నువ్వు చెప్తారు కదా కేసీఆర్ సిద్దిపేటను బాగా అభివృద్ధి చేశారని మరి ఆయన ప్రతిపక్షంలోనే ఉన్నారు కదా హరీష్ రావు గారు ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు కూడా సిద్దిపేట అభివృద్ధి చేశారు కదా అందువల్ల ఈ లాజిక్ లేవి కాదు ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ పొలిటికల్ గేమ్ అండ్ అంటే ఎంతవరకు టీడీపీ కోలుకోగలుగుతుంది అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కనీసం మెంబర్స్ అవసరమే కదా పార్టీకి అంటే టీడీపీ కోలుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత కాదన్నా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత మారిన పొలిటికల్ నరేటివ్ టీడీపీ భవిష్యత్తుకు ఒక పెద్ద ప్రతిబంధకం ఎందుకంటే టీడీపీ అడుగు ముందుకు వేయాలంటే ఈ ప్రశ్న మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణల మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయి వివాదాలు ఉన్నాయి యాక్సెప్టబిలిటీ ఉండడం అనేది చాలా కష్టంతో కూర్కున్న పని అయితే అదే సమయంలో టీడీపీకి సంతగా ఇక్కడ పార్టీ నిర్మాణం పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు సానుభూతి పరులైన ఓట్లు ఉన్నాయి అందువల్ల టీడీపీ తెలంగాణలో ఒకప్పుడు బలమైన పార్టీ అందువల్ల ఆ బేస్ ఉన్నా కూడా ఈ విభజన అనే పొలిటికల్ నరేటివ్ టీడీపీకి ఇబ్బంది తెచ్చి పెడుతూనే ఉంటుంది